temps de notre atelier aujourd'hui sont de réfléchir, partager et de réseauter sur les pratiques liées à la diversité, l'inclusion et l'équité dans les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, les STEM, dans nos écoles. Alors, euh, commençons fort avec des statistiques. Alors, regardons d'abord la graphique. Saviez-vous qu'au Canada, les emplois liés au STEM sont occupés majoritairement par des hommes blancs? Selon Statistique Canada, seulement 25 de la main d'œuvre sont des femmes, 34 sont des immigrants, 25 sont des personnes issues de minorités visibles, et les peuples autochtones représentent seulement 1 des travailleurs et travailleuses dans ce domaine. Alors, en 2018, après une consultation menée par le ministère de l'Éducation, 79 des répondants étaient d'avis que les écoles de l'Ontario ne faisaient pas assez pour promouvoir l'enseignement des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Alors, réfléchissez à la question suivante et écrivez votre opinion dans la boîte de clavardage. Alors, existe-t-il une corrélation entre la faible diversité présente dans les carrières STEM et l'accès au STEM dans les écoles? Alors, Monique dit oui, Grégoire, absolument. Daniel et Crystal aussi disent oui. Alors, en général, on avait trouvé la même chose aussi. Alors, la mise en œuvre du programme cadre révisé est un point de départ pour relever ce défi. Dans notre conseil, une des priorités dans notre plan stratégique pluriannuel est que les écoles soient des milieux où les élèves et les membres du personnel se sentent accueillis, acceptés et respectés tels qu'ils sont. Alors, ceci nous a guidés dans l'analyse de nos propre pratique en tant que l'EDI, plus précisément dans les STEM. Alors, dans cet atelier, nous allons découvrir des pistes possibles et concrètes pour amorcer une nouvelle ère en STEM qui assure la diversité, l'équité et l'inclusion dans toutes nos écoles. Alors, voici un aperçu de les éléments qui seront abordés pendant notre atelier aujourd'hui. Alors, nous allons parler de nos carrefours, les outils dans nos carrefours, les applications pour ces outils-là et l'initiative de l'apprentissage par expérience, les modèles accessibles et la visibilité des femmes dans les STEM, les programmes et les appuis que nous offrons dans nos écoles. Et ici, présentement, le départ où est mon bureau. Alors, si vous entendez beaucoup de bruit de fond, désolé, ça va partir bientôt. C'est la fin de la journée. Um, OK, alors parlons, commençons d'abord avec nos carrefours d'innovation. Alors, nos carrefours permettent aux élèves de vivre des expériences authentiques liées au STEM. Il y a plusieurs points d'entrée pour les élèves ainsi que les enseignants. Le carrefour est une extension de la salle de classe et toutes nos écoles élémentaires et secondaires ont main, sont maintenant équipées avec un carrefour qui a, assure l'accès équitable à tous. Alors, les quatre points forts à retenir avec ceci, c'est que les carrefours sont accessibles à tous, il y a une variété d'outils, les possibilités sont infinies et on offre aussi des appuis continus. Alors, voici quelques exemples de photos de nos carrefours. Um, au début de cette initiative de placer des carrefours dans toutes les écoles, um, plusieurs laboratoires d'informatique où on avait tous nos ordinateurs ont été transformés en carrefours. Um, mais dernièrement, on trouve d'autres emplacements tels que des salles de classe non utilisées ou même dans nos bibliothèques. Alors ici, on voit trois exemples. Celui-ci en haut à gauche, um, c'était un laboratoire qui a été transformé. Celui-ci en bas, c'est la moitié d'une bibliothèque. Alors on conserve la bibliothèque sur un côté, puis l'autre côté a été transformé en carrefour. Et en haut à droite, on peut voir que c'était une salle de classe qui n'était pas utilisée cette année, qui était transformée en carrefour. Alors, les carrefours ne sont pas forcément permanents dans l'espace et nous pouvons les déplacer dépendant des besoins de l'école 
et on sait que les besoins changent d'année en année. Um, le déplacement n'est pas idéal, mais possible. On cherche à trouver des emplacements à longue durée uh, tout de même. Uh, voici un petit aperçu de ce qu'on trouve dans nos carrefours. Um, il y a trois chariots qui ont, où on héberge notre matériel. Le chariot bleu est le chariot Zero Tech. Alors, ces outils-là ne requièrent pas de programmation ni de pile et contiennent des outils comme des briques Lego, des blocs Bioblo, des trusses Make-Do et de la pâte à modeler. Le chariot uh, jaune est le chariot MiTech et là, um, ce sont des outils où on a besoin un peu de programmation et ces outils-là um, ont parfois être, uh, besoin d'être branchés ou chargés. Alors, sur ce chariot, il y a des outils comme les Ozobot, les Bibot, les Cublettes, les accessoires circuits et des trusses Lego Wido. Et finalement, on a le chariot vert. Ça, c'est le chariot GrowTech. Et ça, c'est où on a besoin des connaissances antérieures en programmation. Et ces outils-là ont besoin des piles et des chargeurs. Alors, sur ce chariot, on trouve des outils comme des Sphero, des Robo Dash, des Microbit, des trusses Makey Makey, ainsi que des trusses Lego Spike Prime. Um, aussi, dans tous nos carrefours, on a un écran vert et un mur de Lego. Uh, L'espace de Carrefour permet à nos élèves d'avoir un accès équitable à la technologie, uh, aux outils et aux possibilités qu'ils ou elles n'auraient peut-être pas à l'extérieur de l'école. Chaque élève a l'occasion de manipuler, explorer et apprendre dans un milieu conçu pour eux. Alors, pour réserver le Carrefour et les outils, les membres du personnel enseignant ont accès à un horaire de réservation et ils peuvent choisir de réserver soit um, l'espace physique et ou les outils. Um, ils peuvent aussi réserver des sessions d'appui avec nous lors de nos visites dans les écoles. Alors, parlons un peu de notre format d'accompagnement et nos visites dans les écoles. Uh, dans l'équipe d'innovation, nous sommes trois um, comme conseillère pédagogique en innovation. Alors, nous avons chacun à peu près huit écoles élémentaires. Et ce que nous on fait dans les écoles, on peut faire les modelages, on offre des, sessions, des occasions de co-enseignement avec l'enseignant titulaire. Um, on peut appuyer les enseignantes et enseignants à faire des liens pédagogiques avec les outils dans le carrefour. Et nous sommes sous la supervision de la direction de service première à la sixième année. Uh, on a aussi des animateurs et animatrices de la technologie. Et ces personnes-là um, ont chacun à peu près quatre écoles. Et leur mandat, c'est d'appuyer avec l'utilisation des outils. Um, ainsi que faire l'inventaire et vérifier l'état de ces outils. Et parfois, quand on fait nos visites, on travaille aussi avec l'animateur qui nous appuie quand on fait des modelages dans, les salles de euh, dans le carrefour. Excuse. Um, et les animateurs et animatrices sont sous la supervision du um, coordonnateur des services TIC. Et finalement, um, une nouveauté cette année, chaque école a un agent ou agente de site. Et alors, c'est un enseignant qui travaille dans cette école qui prend ce rôle. Et ils ont pour but d'établir le premier contact pour les membres du personnel enseignant de l'école, ainsi que partager des nouveautés. Et cette personne est sous la, la supervision de leur direction de l'école. Uh, finalement, comme appui, on a un, un site web d'innovation et c'est un place pour les enseignants et enseignantes. Alors, au site web du Carrefour, des fiches d'activité sont organisées par niveau d'étude pour permettre aux enseignants de trouver rapidement des activités en lien avec les attentes et contenus des programmes cadres de leur niveau d'étude. Um, il y a aussi d'autres informations en lien avec le processus de design. Alors, on offre des gabarits qu'on utilise et on va vous partager ces liens à la fin de la présentation. Il y a aussi des guides pour les outils, um, entre autres. Le site web est alimenté régulièrement par les conseillères pédagogiques. Um, alors, on ne va pas prendre trop de temps, ça c'est la dernière diapositive sur nos carrefours. Alors, si vous souhaitez plus d'informations sur les carrefours, um, nos collègues, um, Hayley DeSantis et Lisa Roy, ont fait toute une présentation pendant le colloque 2021. Alors, vous pouvez toujours retourner et regarder leurs vidéos si vous voulez plus d'informations sur nos carrefours. Alors, pour continuer, pour assurer un accès équitable à la technologie, tous les élèves du CSC Providence ont accès à un Chromebook. Alors, pour les élèves de la maternelle à la troisième année, 
le membre du personnel enseignant peut réserver le chariot de Chromebook qui, qui est trouvé dans le carrefour et ils peuvent soit utiliser ce chariot-là avec les élèves dans le carrefour ou ils peuvent même amener le chariot avec eux en salle de classe et l'utiliser là. Alors, vers la fin de la troisième année, les élèves de la troisième année reçoivent une formation sur um, l'outil, l'outil comme tel, les logiciels disponibles ainsi que la citoyenneté numérique. Par la quatrième année, chaque élève reçoit son propre Chromebook personnel. Alors, en quatrième, l'élève le reçoit. Ce Chromebook-là reste avec l'élève jusqu'à temps qu'il quitte l'école en huitième année. S'il reste avec notre conseil, en neuvième année, ils vont recevoir un nouveau Chromebook et ce Chromebook-là restera avec eux jusqu'à temps qu'il quitte le CSC Providence en douzième année. Alors, um, les élèves de la septième à la douzième peuvent aussi amener leur Chromebook à la maison avec eux et ils ont accès aux mêmes applications et programmes dont ils ont accès à l'école. Alors, notre conseil, HT fournit plusieurs licences et une variété d'outils pour les élèves. Alors, tous les élèves accès, ont accès aux applications Google Éducation, Read and Write et Antidote. De plus, les élèves de la première à la huitième année ont accès à NetMath. Les élèves de la maternelle à la troisième année ont accès à la plateforme de Maths Orbit. Les élèves du cycle moyen ont accès à MathStoria et les élèves de la septième à la douzième ont chacun, chacun une licence pour WeVideo. Alors, les applications pour la programmation de tous les outils au Carrefour sont aussi sur les tablettes qui sont situées dans les Carrefour. Alors, on privilégie l'utilisation de la plateforme um, MyBlueprint pour mettre en œuvre la politique ministérielle tracer son itinéraire vers la réussite. Alors, les conseillères pédagogiques en innovation ainsi que les accompagnateurs pédagogiques dans les écoles élémentaires visitent les classes de M6 pour explorer l'outil à propos de moi et cet outil les permet d'explorer une variété de différentes possibilités de carrière. Alors, on apprécie la belle diversité dans les photos dans My, dans My Blueprint. Par exemple, si on cherche une carrière qui est traditionnelle, traditionnellement pour les hommes, on va souvent trouver des images avec des femmes dans ces carrières et ainsi que vice-versa. Alors, si on cherche un, une carrière qui est d'habitude tenue par des femmes ou traditionnellement tenue par des femmes, on va aussi voir des hommes représentés dans les photos. Nous avons aussi deux conseillères pédagogiques en orientation et ces deux dames visitent les classes de septième et huitième année de toutes nos écoles et leur but est de remplir et d'aider les élèves à remplir le planificateur euh, d'éducation. Alors, elles font aussi des activités qui mettent en évidence toutes les possibilités de métiers spécialisés et de carrière. Alors, par exemple, elles vont amener des casques de réalité virtuelle avec elles afin de permettre aux élèves de voir les différentes carrières en action. Alors, c'est une chose que, quelque chose que les élèves adorent. Pour continuer au CSC Providence, nous cherchons toujours à utiliser les ressources inclusives. Alors, par exemple, l'année passée, nous avons acheté le livre All the, Kid, All the Kids on Builder Street and Skilled Trades Avenue pour nos élèves de la deuxième année. Et vous voyez le livre là à l'écran. Alors, ce livre de coloriage explore plusieurs métiers spécialisés et carrières en STEM. Les images démontrent une excellente diversité avec les minorités visibles dans toutes les photos. De plus, il y a plusieurs versions disponibles, avec une version ayant même une explication de chaque matière, une explication en français, ensuite en anglais et ensuite en Ojibwe. Alors, vous trouverez aussi le lien vers um, cette ressource ici à la fin de notre présentation dans la section de ressources. 
Et finalement, pour encourager l'exploration de diverses voies postsecondaires, nous avons aussi un agent d'apprentissage par expérience. Alors, il organise des activités, des ateliers pour encourager tous les élèves à participer et à explorer des carrières variées, et ce, débutant environ le cycle moyen. Alors, ces ateliers permettent aux élèves de vivre des expériences et des activités liées à des carrières qu'ils n'exploreraient peut-être pas sans avoir participé à ces activités. Alors, finalement, nous avons aussi un site web, les CUDAX, qui contient une panoplie d'idées et d'informations pour les membres du personnel enseignant. Et en plus de cela, nous avons aussi un bulletin, les CUDAX, qui est partagé mensuellement avec nos enseignants et nos enseignantes. Nous avons un conseiller pédagogique qui est responsable de l'équité et la diversité um, et de l'éducation inclusive au sein de notre conseil. À ce titre, il a pour rôle de modeler l'enseignement équitable et inclusif et d'appuyer les autres conseillers pédagogiques de divers secteurs à entamer des pratiques qui favorisent une approche d'équité et d'inclusivité. Il crée aussi des ressources pertinentes pour les enseignants afin de les appuyer dans leur travail dans les écoles. Il offre plusieurs formations aux membres du personnel, en plus de formations pour les élèves, généralement au cycle intermédiaire et supérieur. Alors, um, en lien avec le DI et les STEM, uh, afin d'avoir des élèves qui se sentent accueillis et valorisés dans celle-ci, il faut qu'ils aient des modèles accessibles, soient capables de faire des liens avec leur vécu et l'enseignant doit voir le potentiel et les possibilités de chaque élève. On, um, notre conseiller pédagogique uh, nous a fourni des informations qu'il voulait qu'on partage et un des bons points forts était qu'on ne peut pas mettre des élèves dans des boîtes basées sur nos idées préconçues. Alors, par exemple, nos préjugés que les garçons réussissent mieux en mathématiques. Alors, vraiment, les quatre points forts à retenir, c'est que chaque élève a le droit de se voir reflété dans le cours, les cours de STEM, ou même pas juste les cours de STEM, on peut juste dire en général, euh, généralement, plus, de façon plus générale, disons, en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Les élèves doivent avoir des modèles accessibles, ils doivent être capables de faire des liens avec leur vécu, et c'est primordial que le personnel enseignant voit le potentiel et les possibilités de chaque élève. Alors, retournons à la graphique présentée au début et nous allons mettre l'emphase sur les femmes dans les STEM pour quelques minutes. Alors, selon Statistique Canada encore, seulement 25 de la main d'œuvre dans les carrières liées au STEM sont des femmes malgré le fait qu'elle représente 50 de celle-ci. Je vais juste répéter cette, cette statistique parce que je trouve que c'est très important. Seulement 25 de la main d'œuvre dans les carrières liées au STEM sont des femmes, malgré le fait qu'elles représentent 50 de celle-ci. Alors, j'aimerais te poser, vous poser cette question. À quel âge pensez-vous que les filles perdent intérêt dans les STEM? Et j'aimerais que vous réfléchissez, puis ensuite vous mettez votre réponse dans la boîte de clavardage ou dans la boîte de conversation, s'il vous plaît. Alors, à quel âge pensez-vous que les filles perdent d'intérêt dans les STEM? OK. Septième année, huitième année, treize ans. 10 ans, 14 ans, 10 ans, 12, vers l'âge de 8 ans. OK. Alors, merci. Toutes les réponses sont à l'école élémentaire, on va dire. OK. Alors, personne n'avait dit l'âge le, le, le plus haut était 14 ans. Alors, Selon un sondage effectué par Microsoft en 2017, il y a un intérêt accru chez, euh, chez les filles dans les STEM vers 11 ans. Et ensuite, il y a un déclin rapide vers l'âge de 15 ans. Alors, 
euh, oups, ce que vous avez dit que les, les filles perdent intérêt vers 10 ans, euh, 12 ans, ça c'est vraiment où on doit les, les garder et maintenir leur intérêt pour éviter cette chute ou cette déclin à 15 ans. Alors, c'est certain que les attentes sociales, par exemple, c'est préférable d'être belle qu'intelligente, les stéréotypes et le manque de modèles ont un impact sur ces données. Et n'est-ce pas que c'est autour de l'âge de 15 ans que les élèves doivent commencer à réfléchir et prendre des décisions quant à leur futur? Alors, que pouvons-nous faire pour contourner cette perte d'intérêt chez les filles? Et je sais qu'on parle plutôt des filles, mais n'est-ce pas um, qu'on pourrait aussi, aussi considérer ce même effet sur les autres groupes minoritaires? Qu'il y a un message perpétué par la société qui dit euh, « non, non, ceci n'est pas pour toi ». Alors, lors de notre recherche, euh, il y a trois stratégies qui sont revenues plusieurs fois dans les articles ainsi, et, et, et autres lectures. Um, et ces trois stratégies encouragent le taux de participation des femmes dans les carrières STEM. Premièrement, les filles doivent avoir uh, des modèles accessibles. Elles doivent avoir accès à un mentor à l'école. Et elles doivent avoir la chance d'explorer des activités ainsi que se voir dans ces carrières, voir que c'est une possibilité. Alors, comme Jen vient de mentionner, le, la première stratégie, c'est vraiment que les, les filles doivent avoir des modèles accessibles dans les carrières de STEM. Alors, voici comment un enseignant de mathématiques et de sciences avait choisi de promouvoir des femmes en STEM dans sa salle de classe. Alors, vous pouvez voir dans la photo qu'il a affiché dans sa classe un ensemble d'affiches. Chaque affiche rend hommage à une femme remarquable dans les sciences. C'est aussi un très bon point de départ pour entamer des discussions en salle de classe, en groupe classe ou même juste avec les filles. En lien avec ces affiches, le lien vers ces affiches et autres affiches se trouve à la fin de notre présentation aussi, surtout si vous aimeriez aller les voir en plus de détails. Alors, pour continuer, Jen avait mentionné que les filles doivent avoir des, des mentors à l'école. Alors, pour nous, on a trouvé que c'était très important, nos nos femmes visibles au CSC Providence, les trois conseillères pédagogiques en innovation pour notre conseil sont des femmes. Alors, il y a Brigitte Gourd, moi-même et ensuite Jen aussi. Alors, étant donné que les adolescents cherchent à devenir plus autonomes, le membre de personnel enseignant pourrait avoir même un plus grand impact sur les filles adolescentes que leurs leur parents. Alors, um, nous entrons dans les salles de classe, nous entrons dans les carrefours et nous faisons un effort constant d'être une source d'inspiration pour ces filles-là, pour qu'elles puissent voir qu'il y a des modèles dans, leur, dans leurs écoles. Um, ensuite, le dernier élément que Jen avait mentionné, c'était que les filles doivent avoir des, des chances d'explorer des activités. Alors, Um, C'est une des raisons que notre équipe d'apprentissage par expérience a choisi de commander des trusts de Tech Tech de Ontario Council for Technology Education. Ces trusts peuvent être empruntés par les membres du personnel enseignant de notre centrale virtuelle. Alors, ce sont des trusts que nous avons commandés et que nous avons que les enseignants enseignantes peuvent réserver. Alors, un exemple comme vous pouvez voir dans la photo, alors c'est une trousse avec plusieurs différents moules et outils et à l'intérieur de la trousse, il y a plusieurs cartes de défis. Alors, sur ces défis, il y a une variété d'activités à faire. Par exemple, une des activités, c'est de faire une scène de printemps sur le petit gâteau en utilisant autant de moules et autant d'outils possibles. Alors, notre espoir, c'est qu'en faisant ces activités-là, que les filles vont se voir et vont être capables de, de peut-être piquer leur curiosité. Un autre exemple de trousse que, qui peut être recommandé, c'est une trousse avec des os, disons, puis les élèves brisent l'os. Ensuite, par la suite, 
le défi, c'est de réparer l'os et les matériaux qui sont disponibles dans la trousse sont des matériaux qui sont semblables à ceux qu'ils utilisent dans les hôpitaux. Alors, ça permet aussi aux élèves de voir différentes possibilités de carrière pour espérant piquer leur curiosité. Et vous pouvez aussi voir dans les photos, il y a une fille qui est en train d'explorer une trousse de micro -bit. Puis, il y a une autre fille qui est en train de faire une expérience scientifique. Alors, euh, nous encourageons les membres du personnel enseignant de faire autant d'activités possibles afin d'engager les filles dans les STEM. Euh, vous trouverez le lien vers les trusts de Tic Tac à la fin de notre présentation aussi, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Uh, je veux juste clarifier avant de continuer aussi les deux photos à la gauche. Ce, ces outils-là ne, ne font pas partie de la trust. Ça, à, à part et des choses qu'on trouve dans soit le carrefour ou dans les, um, les classes de sciences, mais c'est surtout à la droite que ça c'est les, les trusts de défi Tic Tac. Merci, Jen. Très OK. Alors, parlons maintenant de notre programme STIAM. Alors, c'est un nouveau programme cette année à l'école catholique secondaire Lessard. Et pour faire la promotion, l'enseignant chargé du programme a fait le tour de nos écoles nourricières. Il, um, il a fait la promotion soit en présentiel ou par vidéo. Il y a aussi des présentations lors de la soirée porte ouverte pour les huitièmes. Alors, dans notre conseil, on a choisi d'ajouter le AA pour or parce que les or peuvent offrir un autre point d'entrée pour l'équité, la diversité et l'inclusion. Alors, cette année, il y a eu 61 inscriptions dans le programme et 26 de ces inscriptions, 26 de ces élèves sont des filles. Alors, ceci représente 43 des élèves dans le programme. Alors, nous ne pouvons pas dire définitivement que nos interventions précoces et la mise en œuvre de nos carrefours depuis les dernières cinq, euh, cinq dernières années sont les raisons pour lesquelles nous avons une assez bonne représentation des filles dans ce programme, mais nous ne pouvons pas nier la corrélation non plus. Alors, malgré le fait que nous n'avons pas de preuves et on n'a pas comme amassé des données depuis les, derniers, depuis les cinq dernières années, c'est certain qu'il y a eu un impact. Alors, maintenant, on va vous um, donner une occasion de faire un petit peu de réseautage. Alors, on vient de vous partager uh, les différentes interventions et stratégies um, que nous faisons dans notre conseil pour promouvoir l'équité, l'inclusion et la diversité dans les STEM, alors sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. On va vous lancer, on va, Grégoire va vous placer dans, il va vous lancer d'autres liens, je crois, pour d'autres mythes pour aller discuter en petit groupe um, ce que vous faites dans vos conseils. Et je vais mettre le lien vers le Jamboard dans la boîte de clavardage. Um, on vous demande d'ouvrir le Jamboard avant que vous rentrez dans l'autre mythe uh, pour avoir accès aux documents dont vous avez besoin de, de travailler. Alors, je mets ça. Alors, ça va être entre les salles que Grégoire est en train de mettre. Alors, je vois salle 1, salle 2 et ensuite le lien pour le Jamboard est là. On aimerait que vous fassiez un peu de réseautage et que vous discutez parmi vous des choses que vous faites dans votre conseil. Et puisque c'est un temps pour réseauter, si vous vous sentez à l'aise euh, ou confortable, on vous demande aussi quand vous ajoutez vos petits pense bêtes dans le Jamboard, um, de soit mettre um, à quel avec quel conseil vous travaillez ou bien votre um, adresse courriel si vous seriez ouverte à partager si quelqu'un veut un peu plus d'informations um, avec ce que vous avez partagé. Alors, je vais... Um, Laissez la parole à Grégoire. Oui, c'est ça. OK. Je... Donc, salle 1, euh, Brigitte Rosa, Carrie Pellerin, Chantal, Daniel, euh, Thomas O'Neill et puis Jennifer Quinn. Euh, excuse, J euh, Josanne. Oui, Yel. Donc, euh, dans la première salle. Ensuite, la deuxième salle, à quelle heure est-ce qu'on va revenir, Jennifer? Um, C'est la seule chose. Oui, uh, 10 minutes, on va dire. Alors, à uh, 15h41. 15h41, on exactement, on revient. Uh, deuxième salle, Julie Adams, Julie Lancop, Marie-Ève Richer, 
Monique Jobin et Nathalie. Donc, ça, c'est la deuxième salle. Et ensuite, on a, si tu quoi, Tina, tu iras dans la première salle. Donc, Tina, tu choisiras Tina Baudry, première salle aussi. Donc, c'est lancé. Vous pouvez accéder vos salles et puis euh, insérer au niveau du Jamboard. Merci. Moi, je vais me rendre salle 1 et 2. Je tape pour faire trois salles et puis... Euh, euh, Oups! Crystal, euh, je, je viens de te voir. Si tu veux te joindre à la salle 2, si tu veux, Crystal. Merci. Donc, moi, je vais, je vais cliquer sur la salle 1 et 2. Je vais na naviguer entre les deux. Super, merci, Grégoire. Oui. Oh, Jen, je pense que c'était bien si tu remets le Jamboard parce que là, pour l'enregistrement, on va être capable de voir ce qui okay. est en train d'être ajouté à, à notre Jamboard. Alors, je pense que ça serait bien de le garder là, de continuer à partager ton écran. C'est beau. Oui, c'est beau. Tu le vois? Oui. OK, merci. Moi Bonjour qui Julie. Ça. Oui. Salut. Je vais essayer encore, mais quand je suis allée, je suis comme en attente. Puis après ça, ça a juste comme fermé. Donc là, je suis revenue dans cette salle. C'est bon. Donc, Gr Grégoire a accès. Je vais aller envoyer un, un petit texte pour dire comme rentre dans les deux, laisse rentrer les personnes et ensuite, parce que okay. c'est lui qui a créé les teams, alors c'est lui qui doit vous laisser rentrer. Merci. Merci. Je vais encore. Oui, parce que Joanne et Diane, uh, Daniel et Tina, c'est le même problème. Alors, je suis okay. que c'est juste ça. Il n'y a pas eu la chance d'aller dans l'autre. Okay. Vous, vous étiez dans salle 2, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Je okay. vais lui dire spécifiquement d'aller vous laisser rentrer. Alors, dé okay. débranchez-vous et, et essayez de rebrancher à salle 2. Je vais dire à Grégoire de, de se rendre là tout de suite pour vous laisser rentrer. Moi, j'ai eu le même problème avec la salle 1. Je ne suis pas capable de rentrer. Avec salle 1 aussi? Oui. Sauf que là, j'ai plus le lien. C'est dans... Tu n'as plus le lien dans non, de le clavardage non plus? Non, parce que je suis quittée. J'ai quitté ce, ce, ce... OK, je vais le copier pour toi. Ça devrait fonctionner là. Est-ce que tu es capable? Tu as reçu les messages aussi? Oui. Okay. J'espère que tout, tout le monde a été capable d'entrer dans les meet.
Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore de, de pense bait, mais espérons que c'est parce qu'ils sont en train d'avoir de très bonnes discussions.
les gens euh, arrivent euh, d'ici peu. Et puis, euh, je veux m'excuser, Jennifer et Sandra, je ne sais pas pourquoi il y avait besoin de permission pour entrer, puis j'avais tout ouvert ces permissions-là, donc je prends responsabilité. Ce n'est pas la faute à, à Sandra ou Jennifer, c'est moi faute, euh, c'est ma faute, c'est moi le technicien. Donc, Et on est de retour. Si vous voulez euh, débuter euh, doucement pour qu'on puisse quand même euh, apporter... Euh, euh, la session à la fin ici. OK. Um, alors, il n'y a personne qui a mis de réponse dans le Jamboard. Avez-vous été capable de discuter quand même dans les, oui. les autres? OK. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Est-ce qu'il y a quelqu'un se porte volontaire pour peut-être juste partager un petit quelque chose qui est peut-être différent de ce que nous avons présenté? Ou même si vous voulez l'écrire dans la boîte de clavardage. OK, Monique, merci. OK, bien, moi, j'ai partagé avec mon groupe que euh, la personne responsable du programme Pajot dans notre conseil scolaire fait des présentations en quatrième et cinquième année. Um, mais elle a aussi euh, acheté de l'équipement euh, virtuel, alors euh, la ré de réalité virtuelle. Et c'est réservé, il y a des sessions qui sont réservées seulement. Qu'est-ce qui vient d'arriver? Je... Oh, je trouve ça vraiment intéressant. Et ta cap casing, il fait très froid, le gelé. J'ai oh oui, gelé. Tout a gelé. Oui. Non, oui. quelqu'un quelqu partage leur écran. Quelqu'un a pris le partage de moi, je pense. Ce qui est arrivé. Je ne sais pas. <rire> C'est correct. Est -ce je ne le vois pas, moi. Que vous aussi? Moi, je ne le vois pas. Oh, um, tu as coupé, oui. tu as dit, il fait des présentations en quatrième, cinquième, sixième, puis ensuite c'est coupé un petit peu. OK, il y a aussi, ils ont acheté de l'équipement euh, pour la réalité virtuelle, pour les machines, euh, puis tout ça, okay. là, et il y a des temps réservés pour les filles au secondaire. Alors, ça doit être les filles qui l'utilisent pour un certain montant de temps. Excellent. Merci. Excellent. Merci beaucoup. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait faire un petit partage avant qu'on euh, continue? Moi, je vais appeler quelqu'un du groupe, du premier groupe ici, là, de quand même partager les réalités de ce que ce qui s'est retrouvé. Là. Je ne le partage pas pour vous, donc j'invite quelqu'un du groupe de partager euh, les réalités. Là. Ils font okay. leur gêner. Non, je vais. Oh, excellent. Okay. Okay. Merci, Merci Chantal. Chantal. Merci. C'est juste qu'on s'est retrouvé plusieurs personnes dans la même salle qui n'étaient pas nécessairement des conseillères pédagogiques attitrées au dossier STEM. Euh, donc, plusieurs d'entre nous, euh, on, 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 on est en littératie. Donc, on n'avait pas nécessairement, euh, on n'était pas en mesure de contribuer à la question, bien qu'on sait qu'il y a des choses qui se font dans mm -hmm. nos conseils. Oui. Euh, je sais que pour nous, on n'est quand même pas un gros conseil là, au CPO, mais on a une conseillère pédagogique qui a titré, euh, qui a le dossier euh, de, de, de développement durable, de STEAM et puis du programme cadre de sciences. Euh, il y a aussi une conseillère pédagogique qui fait partie de l'équipe tactique qui euh, touche à ce volet-là euh, au secondaire, l'autre est à l'élémentaire. Puis, on a une conseillère pédagogique qui, euh, qui traite euh, de, de l'équité et d'inclusion. Donc, il y, a, il y a définitivement des, des initiatives qui se font, puis de la collaboration qui se fait, mais je ne peux pas me prononcer sur non. quoi exactement. Bon. Non, c'est bon. Merci, <rire> merci. Um, espérons que tu as pu faire des liens aussi avec un, quelque chose peut-être en littératie, avec le petit livre qu'on qu utilise, ou même euh, réfléchir sur la diversité des, des, des représentations dans la littérature et les petits livres qu'on utilise dans les écoles peut-être. Um, alors, je vais repartager mon écran pour les derniers, dernières quelques diapositives. Alors, euh, tel que discuté, on vous partage des ressources. Alors, le premier lien, c'est les Trust Take Tech dont Sandra a discuté. Um, les deux prochains, deux prochains liens, c'est des affiches. Le premier, c'est en français. Alors, ça, c'est ce qui a été dans nos, nos diapositives, ce que Sandra a parlé, l'enseignant qui a affiché ça. Ce sont ces affiches-là. Le deuxième sont des affiches en anglais. Et ces deux, vous pouvez les télécharger de façon gratuite. 
Um, quatrième lien, c'est le livre uh, All the Kids on Builder Street, um, qui est disponible en, il y a deux versions. Le, la première version est disponible en trois langues, c'était anglais, français puis Ojibwe, et la deuxième version est disponible en anglais et français. Ensuite, on vous partage aussi nos deux gabarits du processus de design qu'on utilise um, dans notre conseil qui est partagé à notre site web d'innovation. Um, et ici, on vous donne le bit.ly ou bien un code QR si vous voulez une copie de notre présentation. Et on vous ouvre um, ça si vous avez des questions. Um, sinon, ça c'est notre présentation et on vous remercie beaucoup d'avoir pris la session, la dernière, mais l'avant-dernière session de la journée. Um, on, on vous apprécie. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Grégoire pour uh, terminer la session. Je ne sais pas s'il y avait des questions avec que je passe euh, au bout de clôture pour euh, Sandro Jennifer. Je ne sais pas s'il y avait des questions ou des, des partages que vous aimeriez faire. Sinon, euh, vous allez quand même avoir leur présentation dans laquelle se trouve euh, leur courriel. Donc, si jamais à ce moment-là, à ce moment-là, vous aimeriez quand même leur poser certaines questions par rapport au carrefour. Et puis, je sais que c'est une grosse, grosse initiative euh, au niveau de Providence. Et puis, c'est incroyable les argents qui ont été investis. Toutes les écoles ont un endroit. Je trouve ça génial. Et puis, euh, je n'ai pas eu le plaisir encore d'aller visiter, mais je l'ai beaucoup entendu parler. Et puis, ça va probablement le masse faire là, quelques temps après Noël. Mais euh, à la lumière de. Ben oui, écoute, moi, c'est mon ancien chez nous, donc j'ai oui. très hâte, très hâte d'aller voir. Euh, donc, ici, euh, comme résumé, ce que j'ai, c'est Steam encore, c'est un endroit où ce qu'on accueille, on respecte et surtout, on cherche l'inclusion. Euh, le carrefour encore, c'est accessible, les possibilités sont infinies dans un milieu qui est sécur. On fournit un endroit avec des outils qui promuent l'exploration, l'engagement et donc l'apprentissage. Euh, euh, formation continue chez les élèves, mais aussi chez les membres du personnel. Donc, il y a tout un mécanisme en place pour justement soutenir le personnel et, et les élèves. Et puis aussi, euh, c'est un endroit où ce que on rend disponible des outils, des applications, euh, mais connexe à ça, il y a aussi un endroit de partage pour les membres du personnel, donc votre QDAX, où à l'intérieur de ça, il y a aussi un journal de formation continue ou quand même de, de, de témoignages continus, si vous voulez. Et puis moi, j'ai beaucoup aimé votre, chaque élève a le droit à un milieu qui promue l'apprentissage, euh, accès à des modèles liés à leur vécu et on encourage l'épanouissement de son plein potentiel. Donc, euh, à la lumière de ça, on tient à vous remercier sincèrement, euh, Sandra et Jennifer. Excellente présentation encore une fois. Et puis, euh, c'est tout un témoignage que vous avez fait au niveau de Providence. Euh, c'est une initiative incroyable euh, qui va certainement avoir énormément de dividendes. Moi, je veux suivre vos statistiques mm -hmm. par rapport au nombre de filles qui poursuivent oui. en, en ingénierie, euh, au niveau des sciences et puis tout le, 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 le dossier des, des métiers, entre autres. Euh, donc, surtout dans votre région, Windsor, on sait que les métiers, euh, Ford Chrysler, ce n'est pas des petits salaires. Euh, tout le, le, le tool and die, il y a des salaires incroyables associés à ces métiers-là. C'est des réalités du Nord qu'on ne connaît pas. Euh, moi, je l'ai connu lorsque j'ai œuvré dans votre coin et puis j'ai vu les salaires rattachés à ces spécialistes-là, c'est incroyable. Donc, euh, encore, merci beaucoup. Euh, pour les participants, participantes, s'il vous plaît, ne pas oublier euh, le, le, le sondage que je vais replacer au niveau du clavardage. Et puis, euh, une fois que vous l'aurez euh, complété, on retourne pour la dernière session de la journée et puis, c'est ironique un peu, mais c'est de la psychologie cognitive. Donc, on, on, on va nous faire travailler au niveau de, de la neurologie. Et puis, j'espère qu'il va y avoir beaucoup de dissonances cognitives pour justement euh, nous faire penser. Donc, euh, merci encore. Excellent, les dames. Super bien fait. Et puis, euh, merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci.
Merci et au revoir. Bravo, bravo. Écoute, vous avez bien fait ça. Présentation, vous avez respecté le temps. Veux-tu arrêter l'enregistrement? Le... Oui. Merci. De rien. <rire>